ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേയ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണങ്ങൾ നവംബർ ഫൈവ് വേൾഡ് സുനാമി അവയർനെസ് ഡേ നവംബർ അഞ്ചിന് ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് നവംബർ ഫൈവ് വേൾഡ് സുനാമി അവയർനെസ് ഡേ നവംബർ ടെൺ വേൾഡ് സയൻസ് ഡേ ഫോർ പീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് നവംബർ പത്തിനാണ് നവംബർ ഫോർട്ടീൻ വേൾഡ് ഡയബറ്റിസ് ഡേ ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് ഇതിന് ലോഗോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീല നിറത്തിലുള്ള വളയം നീല നിറത്തിലുള്ള വളയമാണ് വേൾഡ് ഡയബറ്റിസ് ഡേയുടെ സിമ്പൽ ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ നവംബർ ട്വൻറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ വേൾഡ് ഫിഷറീസ് ഡേ രണ്ട് ദിനങ്ങളുണ്ട് നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ വേൾഡ് ഫിഷറീസ് ഡേ നവംബർ തേർട്ടി വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേയ്സ് ആണ് നവംബർ ഫൈവ് വേൾഡ് സുനാമി അവയർനെസ് ഡേ നവംബർ ടൺ വേൾഡ് സയൻസ് ഡേ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ വേൾഡ് ഡയബറ്റിസ് ഡേ നവംബർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ നവംബർ ട്വൻറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ നവംബർ തേർട്ടി വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഡേയ്സ് ആണ് അതായത് ദേശീയ ദിനാചരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ആചരിക്കുന്ന ദിനാചരണങ്ങൾ നവംബർ ഫൈവ് നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് ഇത് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ അഞ്ചിന് അല്ല മാറി മാറി വരുന്നതാണ് ഈ ദിവസം നവംബർ ഫൈവ് നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം നവംബർ സെവൻ നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഡേ ദേശീയ ക്യാൻസർ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് നവംബർ ഏഴിനാണ് നവംബർ ലെവൻ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനാചരണമാണ് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ ലെവൻ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു നവംബർ ട്വൽവ് പബ്ലിക് സർവീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡേ മഹാത്മാഗാന്ധി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് പബ്ലിക് സർവീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ ഫോർട്ടീൻ നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന നവംബർ പതിനാലിനാണ് ദേശീയ ശിശുദിനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആഗോള ശിശുദിനം നവംബർ ട്വൻറ്റിത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദേശീയ ശിശുദിനം നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം നവംബർ എയ്റ്റീൻ നാച്ചുറോപ്പതി ഡേ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നാച്ചുറോപ്പതി ഡേ ആയിട്ട് നവംബർ പതിനെട്ട് ആചരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ആദ്യത്തെ നാച്ചുറോപ്പതി ഡേ ആണ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നാഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ നാഷണൽ ലോ ഡേ അതായത് നാഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം അതുപോലെ ദേശീയ നിയമ ദിനം നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ദേശീയ
രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്താറിനായിരുന്നു മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നവംബർ ഇരുപത്താറിന് വരുന്നതാണ് നാഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ നാഷണൽ ലോ ഡേ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകത്തിലെ ആദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വാർത്താ അവതാരകനെ അവതരിപ്പിച്ച രാജ്യം ചൈന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വാർത്താ അവതാരകനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചൈനയാണ് അടുത്തത് പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഭീഷണിയായ സൺസ്ക്രീൻ നിരോധിച്ച ആദ്യ രാജ്യം പലാവു പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഭീഷണിയായ സൺസ്ക്രീൻ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് പലാവു ചൈന ബിൽഡ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൺ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് സിക്സ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സൺ സൂര്യനിലെ ആറിരട്ടി താപനിലയുള്ള കൃത്രിമ സൂര്യനെ നിർമ്മിച്ച രാജ്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സണ്ണിനെ നിർമ്മിച്ചത് ചൈനയാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യന്റെ ഫുൾ ബോഡി ത്രീ ഡി ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്തത് എക്സ്പ്ലോറർ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് സ്കാനർ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫുൾ ബോഡി ത്രീ ഡി ഇമേജ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് എക്സ്പ്ലോറർ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് സ്കാനർ ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹോട്ടൽ ഹാസ് ഓപ്പൺ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ഷാങ്ഹായ് ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് നഗരത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹോട്ടൽ ഭൂഗർഭ ഹോട്ടൽ നിലവിൽ വന്നത് ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് നഗരത്തിലാണ് ഇനി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ നാസയുടെ ദൗത്യം ഇൻസൈറ്റ് ഇൻസൈറ്റാണ് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ നാസയുടെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ചൊവ്വയുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻസൈറ്റിലുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഹൈസിസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ഹൈസിസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് അതിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് പി എസ് എൽ വിയുടെ സി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിക്ഷേപണമാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈസിസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡേറ്റും നോക്കി വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജിസാറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി ടു മാർക്ക് ത്രീ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് അതാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി ടു അപ്പോൾ ആ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ജി സാറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇ സി ഫോൺ സ്റ്റാർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ പേരാണ് ഇ സി ഫോൺ സ്റ്റാർ പാലിലെ മായം ചേർക്കുന്നത് കണ്ടെത്താൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അധിഷ്ഠിതമായ സെൻസർ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഐ ഐ ടി ഹൈദരാബാദ് അടുത്തത് നാഷണൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ മോബസ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലാണ് മോബസ് എന്ന പേരിലുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ ബസ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളുടെയും പേഴ്സണൽ ലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജി പി എസ് മാപ്പിംഗ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തെ നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളുടെയും പേഴ്സണൽ ലൊക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജി പി എസ് മാപ്പിംഗ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്
പ്രകൃതിവാതകം പൈപ്പിലൂടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോജക്റ്റ് സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രകൃതിവാതകം പൈപ്പിലൂടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലെ മുഖ്യ അതിഥി സിറിൽ രാം രാമഫോസ സിറിൽ രാമഫോസയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലെ മുഖ്യ അതിഥി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഓരോ വർഷവും ഓരോ രാജ്യത്തിലെ തലവന്മാർ മുഖ്യ അതിഥികളായിട്ട് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരായിരുന്നു ഇത്തവണ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറിൽ രാമഫോസയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബട്ടണോടു കൂടിയ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ച ബാങ്ക് ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബട്ടണോടു കൂടിയ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് നെയിം ദ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് റോബോട്ടിക് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് ടെലിസ്കോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രോത്ത് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഗ്രോത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബുദ്ധ പ്രതിമ അടുത്തിടെ അനാവരണം ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് ബീഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലെ രാജ്ഗിറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബുദ്ധ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തത് ഉയരം എഴുപത് അടി എഴുപത് ഫീറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉയരം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം പേര് മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വിമാനത്താവളമാണ് ജോളി ഗ്രാൻഡ് വിമാനത്താവളം ഡെറാഡൂൺ ഡെറാഡൂണിലുള്ള ജോളി ഗ്രാൻഡ് വിമാനത്താവളമാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം പേര് മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വിമാനത്താവളം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എഴുപത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റാങ്കിങ്ങിൽ നൂറാമത്തെ സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഐ എം ഡി വേൾഡ് ടാലന്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അമ്പത്തി മൂന്നാണ് ഒന്നാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് ഐ എം ഡി വേൾഡ് ടാലന്റ് റാങ്കിങ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സശസ്ത്ര സീമാബൽ എസ് എസ് ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്ന ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ദൂതുവ ടൈഗർ റിസർവ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദൂതുവ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് സശസ്ത്ര സീമാബൽ അഥവാ എസ് എസ് ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്ന ടൈഗർ റിസർവ് തമിഴ്നാട് പുതുച്ചേരി തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേരാണ് ഗജ ഗജ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട് പുതുച്ചേരി തീരപ്രദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അതിവേഗ ബോട്ട് സർവീസ് ആണ് വേഗ വൺ ട്വൻറ്റി വൈക്കം മുതൽ എറണാകുളം വരെയാണ് അതിൻ്റെ സർവീസ് വേഗ വൺ ട്വൻറ്റി അറുപത്തി ആറാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജേതാക്കളായത് പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടനാണ് അറുപത്തി ആറാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ അമ്പത്തൊമ്പതാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വേദി ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിലാണ് അമ്പത്തൊമ്പതാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ അക്ഷയ ബ്രാൻഡ് ജില്ലയായി മാറുന്നത് കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ അക്ഷയ ബ്രാൻഡ് ജില്ല കണ്ണൂർ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മഹിളാമാൾ നിലവിൽ വന്ന ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് മഹിളാമാൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മഹിളാമാൾ നിലവിൽ വന്നത് കോഴിക്കോട് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് മലപ്പുറം കണ്ണൂരിൽ നടന്ന കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് മലപ്പുറമാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ആസ് ദ ന്യൂ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഐ ടി ബി പി എസ് എസ് ദേശിവാൾ ഒരു അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗമാണ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഐ ടി ഡി 
ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമാണ് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗത്വം മാലിദ്വീപിന് രണ്ടു വർഷത്തോളമായിട്ട് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടെടുക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോമൺവെൽത്ത് അംഗത്വം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സോലിഹാണ് അദ്ദേഹം മാലിദ്വീപിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റാണ് യൂണിസെഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡറായ നിയമിതയായത് മിലി ബോബി ബ്രൗൺ യൂണിസെഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡറായ നിയമിതയായത് മിലി ബോബി ബ്രൗൺ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര പോലീസ് ഏജൻസിയായ ഇന്റർപോളിന്റെ തലവനായി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കിങ് ജോങ് യാങ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള കിങ് ജോങ് യാങ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര പോലീസ് ഏജൻസിയായ ഇന്റർപോളിന്റെ തലവനായി അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായത് സുനിൽ അറോറ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിട്ടാണ് സുനിൽ അറോറ നിയമിതനായത് പുതിയ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സി ചെയർമാനായി അടുത്തിടെ ചുമതലയേറ്റത് അരവിന്ദ് സാക്സേന ഇദ്ദേഹം ജൂൺ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മുതൽ താൽക്കാലിക ചെയർമാനായിരുന്നു യു പി എസ് സിയുടെ താൽക്കാലിക ചെയർമാനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അരവിന്ദ് സാക്സേന യു ഐ ഡി എ ഡി ഐ ഐ സി ഇ ഒ അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ ടു റീപ്ലേസ് ഹസ്മു ഖാദിയ ആസ് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് നിയമിതനായത് അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ അദ്ദേഹം യു ഐ ഡി എ യുടെ മുൻ സി ഇ ഒ ആയിരുന്നു അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ പുതിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ഹസ്മു ഖാദിയ ആയിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അജയ് നാരായൺ ജായ ആണ് അത് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ കേരളത്തിലെ പുതിയ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അദ്ദേഹം ചിറ്റൂർ എം എൽ എ ആണ് പുതിയ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കേരളത്തിലെ പുതിയ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ എ എം നായക് നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എ എം നായക് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ചും പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ചും പുരസ്കാരം എം മുകുന്ദനാണ് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരസ്കാര തുകയുള്ളത് എഴുത്തച്ചും പുരസ്കാരത്തിനാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നൽകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാന തുകയുള്ള സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ചും പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലാണ് ഇത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് ഉയർത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലഭിച്ചത് സച്ചിദാനന്ദനാണ് സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനേഴിലെ എഴുത്തച്ചും പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണനാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻ അവാർഡ് നേടിയ എയർപോർട്ട് ചെന്നൈ എയർപോർട്ട് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻ അവാർഡ് നേടിയത് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈസ് ഫോർ പീസ് ഡിസാംമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലഭിച്ച സംഘടന സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റ് സി എസ് സി ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈസ് ഫോർ പീസ് ഡിസാംമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇനി പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർട്ടി നയൻത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗോവയിലെ പനാജിയിലാണ് നടന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മികച്ച നടനും മികച്ച നടിക്കുമുള്ള അവാർഡുകളാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പറയുന്നത് മികച്ച ചിത്രം സുവർണ മയൂരം ഗോൾഡൻ പീകോക്ക് എന്ന് പറയും ഗോൾഡൻ പീകോക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഡോൺ ബാസ് ഉക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള ഡോൺ ബാസ് എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് അതിന്റെ സംവിധാനം സെർജി ലോസ് നിറ്റ്സ സെർജി ലോസ് നിറ്റ്സ സംവിധാനം ചെയ്ത ഉക്രൈൻ ചിത്രമായിട്ടുള്ള ഡോൺ ബാസിലാണ് 
രജത മയൂരം അഥവാ സിൽവർ പീകോക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി മലയാള സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചലച്ചിത്രം ഇ മാ യൗ ആ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിന് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്കാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മലയാളം നടൻ നടനും ഇതേ ചിത്രത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മികച്ച നടനുള്ള രജത മയൂരം അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള രജത മയൂരം സിൽവർ പീകോക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചു ചെമ്പൻ വിനോദാണ് മലയാളം സിനിമാ നടനാണ് അദ്ദേഹം ഇമയോ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിനാണ് രജത മയൂരം മികച്ച നടനുള്ള രജത മയൂര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇനി മികച്ച നടിക്കുള്ള രജത മയൂര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അനസ്താസിയ പുഡ്സ്റ്റോവോട്ട് അനസ്താസിയ പുഡ്സ്റ്റോവോട്ടിലാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള രജത മയൂര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ ചലച്ചിത്രം വെൻ ദ ട്രീ ഫോൾ വെൻ ദ ട്രീ ഫോൾ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനാണ് അനസ് അനസ്താസിയ പുഡ്സ്റ്റോവോട്ടിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള രജത മയൂരം സിൽവർ പീക്കോക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകളാണ് അവാർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെയും അവാർഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓസ്ട്രേലിയ ക്ലിഞ്ച് വുമൻസ് വേൾഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടൈറ്റിൽ വുമൻസ് വേൾഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടൈറ്റിലെ ജേതാക്കളായത് ഓസ്ട്രേലിയ വുമൻസ് വേൾഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടൈറ്റിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയില് വനിതാ വിഭാഗം ട്വന്റി ട്വന്റിയില് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ജേതാക്കളായത് റണ്ണറപ്പ് ആയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ വനിതാ താരം ഹർമൻ പ്രീത് കൗർ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായിട്ട് സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ വനിതാ താരമാണ് ഹർമൻ പ്രീത് കൗർ അടുത്തത് ലോക ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല നേടിയത് ലക്ഷ്യാസൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷ്യാസനാണ് ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല ലഭിച്ചത് അടുത്തത് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത് സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ വിജയികൾ ജൂനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് കൃത ശിക്ഷ പ്രതിദാൻ ബി കെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനാണ് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത് സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം ലഭിച്ചത് ജൂനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇനാഗുറേറ്റഡ് ഇൻ ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പിന് വേദിയായിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മാസ്കട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒലി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ആമയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഒലി റിഡ്ലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വംശനാശം നേരിടുന്ന ഒരു കടലാമയാണ് അതാണ് ഒലി എന്ന പേരിൽ ഇതിൻ്റെ മാസ്കട്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭാഗ്യചിഹ്നം ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വേദി കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡേവിസ് കപ്പ് ജേതാക്കളായത് ക്രൊയേഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡേവിസ് കപ്പ് ജേതാക്കൾ ക്രൊയേഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി ജേതാക്കളായത് നെതർലാൻഡ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി ജേതാക്കളായത് നെതർലാൻഡ്സ് വേൾഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിരീടം നേടിയത് മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് നോർവേയുടെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ കഴിഞ്ഞ തവണയും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു വേൾഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷി ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം കിരീടം നിലനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും മാഗ്നസ് കാൾസൺ തന്നെ നോർവേയുടെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട വേദികളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് ആസിയാൻ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് സിംഗപ്പൂരാണ് ആസിയാൻ സമ്മേളനം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് സമ്മേളനമാണ് വേദിയായത് സിംഗപ്പൂര് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് അർജന്റീനയിലെ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് ആണ് വേദിയായത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് വേദി ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് അർജന്റീന വിച്ച് സിറ്റി ഈസ് ദ വെന്യൂ ഓഫ് ദ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വുമൻസ് വേൾഡ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായത് ന്യൂഡൽഹി ആണ് ഈ ഈ മത്സരത്തിലാണ് മേരി കോമിന് ആറാമത്തെ സ്വർണം ലഭിച്ചത് മേരി കോമിന് ആറാമത്തെ ഗോൾഡ് ലഭിച്ചത് ബോക്സിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അപ്പോൾ
സെവൻത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ആർട്ട് ഹെൽഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ത്രിപുര ത്രിപുരയിലാണ് ഏഴാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസം ആർട്ടിന് വേദിയായത് വിച്ച് സിറ്റി ഈസ് ദ വെന്യൂ ഓഫ് ദ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവൽ ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായത് ഷിലോങ് ആണ് മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഷിലോങ് ഷിലോങ്ങിനാണ് ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇതുപോലുള്ള ഫെസ്റ്റിവലുകളെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മാസത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംയുക്ത അഭ്യാസങ്ങൾ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേര് സിംബെക്സ് ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് സിംബെക്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിംബെക്സ് ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസം ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് സമുദ്രശക്തി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സമുദ്രശക്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ദ്ര ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ദ്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ഇന്ദ്ര ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമാണ് വജ്രപ്രഹാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വജ്രപ്രഹാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ യു കെ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമാണ് കൊങ്കൺ എയ്റ്റീൻ കൊങ്കൺ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും യു കെ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ യു എസ് സംയുക്ത വ്യോമാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് കോപ്പ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കോപ്പ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത വ്യോമാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് അടുത്തത് ഏഴാമത് ഇന്ത്യ ചൈന സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേര് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ ചിലത് നാവിക അഭ്യാസങ്ങളുണ്ട് ചിലത് വ്യോമാഭ്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ സിംബെക്സ് ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യ സമുദ്രശക്തി ഇന്ത്യ റഷ്യ ഇന്ദ്ര ഇന്ത്യ യു എസ് സൈനിക അഭ്യാസം വജ്രപ്രഹാർ ഇന്ത്യ യു എസ് സംയുക്ത വ്യോമാഭ്യാസം കോപ്പ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ യു കെ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസം കൊങ്കൺ എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യ ചൈന സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നവംബർ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നി മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനായിട്ട് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അണ അക്കാദമിയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അണ അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓരോ കോഴ്സും റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അംഗമാകുവാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് ജോയിൻ എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അംഗമാകാനായിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്